Dear students, in this lecture we will discuss about types of electronic transitions in different kind of complexes. And this is the part one of electronic spectra of transition metal complexes. So students, in this lecture we will learn कि कितने तरीके के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में दे मे बी एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द पार्ट वन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कैसे होते हैं जब देखिए डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस होती हैं जब कोई भी सब्सटेंस एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है तो अगर इतनी एनर्जी मिल जाए किसी सब्सटेंस को कि उसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सके तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज कौन सी है यूवी विजिबल रेडिएशन तो अगर कोई सब्सटेंस यूवी और विजिबल रेंज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे उसकी वजह से क्या होता है एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कौन से पार्ट से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एक्साइट होते हैं तो कौन से पार्ट से यूवी विजिबल रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इतनी कम एनर्जी थे कि केवल न्यूक्लियस की स्पिन चेंज हो सके तो उसको हम कहते हैं वहाँ पर केवल न्यूक्लियस की स्पिन चेंज होगी जबकि ये इतनी सारी एनर्जी है कि जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या होंगे उनका ट्रांजिशन होगा तो इसको हम कहते हैं एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होगा जब कोई सब्सटेंस यूवी या विजिबल रेंज की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है अगर हम इसको देखें तो ये तीन तरीके का होता है इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स ओके कैसे होता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पी एस एंड एन इलेक्ट्रॉन्स तो ये क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या तो पी इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है या एस इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है या एन इलेक्ट्रॉन्स का एन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं हेट्रो एटम्स में तो क्या तो इनका एक्साइटमेंट हो सकता है या एस इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटमेंट हो सकता है या पी इलेक्ट्रॉन का तो एक कैटेगरी तो ये है दूसरी कैटेगरी क्या है जहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो सकता है या एफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो सकता है तो सेकेंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी जहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन चार्ज ट्रांसफर होता है या तो मेटल से लिगेंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या लिगेंड से मेटल में या लिगेंड टू लिगेंड या मेटल टू मेटल तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मेन अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं पी एस एन एन वन कैटेगरी डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं या फिर चार्ज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स में एक्स फर्स्ट टाइप का अगर हम ट्रांजिशन देखेंगे जिसमें एस पी एंड एन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स पाए जाते हैं क्रोमोफोर्स मीन्स जनरली डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है जहाँ पर और ऑक्सोक्रोम मीन्स जो कि क्रोमोफोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो एक्सोक्रोम्स जनरली फंक्शनल ग्रुप हैं और क्रोमोफोर्स डबल बॉन्डेड सिस्टम्स हैं तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स मिलेंगे तो वहाँ पर इस तरीके के एब्जॉर्बशन होंगे और ऐसा हो सकता है कि कहीं पर डबल बॉन्ड ना हो बट वहां पर भी कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूवी विजिबल रेंज का एब्जॉर्ब होता है बाय द सब्सटेंस और वो कौन होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो कई बार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में Uh, क्या होता है जनरली और आप ये कह सकते हैं कॉमन रूप से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं दी एब्सॉर्ब्स दी दी यू वी विजिबल रेंज एंड देन उनके जो एस और पी और एन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो सकते हैं वहाँ पर ट्रांजिशन हो सकता है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इस तरीके के ट्रांजिशंस शो करते हैं ये जो ट्रांजिशन है देखिए कई तरीके के होते हैं पहला ट्रांजिशन अगर आप देखेंगे तो एस टू एस स्टार या हम इसको कहते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तो ये देखिए एस यानी जहाँ पर एस इलेक्ट्रॉन होंगे एस इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल सी एच फोर है सी एच फोर में केवल सिग्मा बॉन्ड 
ओके तो सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा मीन्स बॉन्डिंग तो बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से मोलिकुलर ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होगा ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो किस तरीके के कंपाउंड्स में होगा जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड्स मिलेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल सी एच फोर की लेमडामैक्स कितनी है वन ट्वेंटी फाइव नैनो मीटर तो ये जो है जनरली uh, ये इतना हाई होता है कि यू वी विजिबल रेंज को एब्जॉर्व ही नहीं करता इसको बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत होती है यू वी विजिबल रेंज की एनर्जी कितनी है टू हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड नैनोमीटर तो ये जो इसका जो एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रा है वो यू वी विजिबल रेंज में नहीं दिखाई देता है इसके लिए अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है इस ट्रांजिशन के लिए तो ये ट्रांजिशन कौन सा है एस टू एस स्टार ट्रांजिशन दूसरे तरीके का ट्रांजिशन कौन सा होता है देखिए एन टू एस स्टार एस और एन और पी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर होगा तो यहाँ पर दूसरा ट्रांजिशन है एन टू एस स्टार ट्रांजिशन यानी एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तो इसकी जो एनर्जी है एब्जॉर्बशन की वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो पहले आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा वहाँ पर लेमडा मैक्स कितने लगभग आएगी 125 नैनोमीटर के आसपास एब्जॉर्ब करेंगे अब देखिए आप एन टू एस स्टार ट्रांजिशन की रेंज क्या है 150 फिफ्टी टू टू नैनोमीटर तो यहाँ पर वेवलेंथ ही इंक्रीज हो गई मतलब कम एनर्जी की जरूरत है ओके ये किस तरीके के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होगा ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें कि हेट्रो एटम होगा हेट्रो एटम जैसे नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है तो ये प्रेजेंट होने चाहिए या हेलाइट्स हैं तो अगर ये प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में और कोई डबल बॉन्ड नहीं है केवल क्या है हेट्रो एटम प्रेजेंट है एंड सिग्मा बाउंड इज देयर तो उस केस में क्या होगा एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होगा इलेक्ट्रॉन्स का जैसे एल्कोहल्स एल्कोहल्स में ओ एच ग्रुप है ओ इज दैट्रो एटम हेट्रो एटम में क्या होता है एन ऑर्बिटल होता है एन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ईथर से ईथर्स में भी सिग्मा बॉन्ड है बट ओ इज दैट्रो एटम एल्काइल हेलाइट्स हैं यहाँ पर भी आप देखेंगे हेट्रो एटम कौन है हेलाइट सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स बट जहाँ पर क्या होंगे हेट्रो एटम होंगे वो एन टू सिग्मा स्टार टाइप ट्रांजिशन शो करेंगे थर्ड टाइप का जो ट्रांजिशन है वो है एन टू पी स्टार इसको हम कहते हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन एन से पाई स्टार में इसका मतलब आप समझ गए एन का मतलब तो हेट्रो एटम होना जरूरी है और पाई स्टार का मतलब है कि डबल बॉन्ड होना भी जरूरी है मॉलिक्यूल में अगर हम बात कर रहे थे कि सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार का मतलब था कि वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगा अगर पाई स्टार की बात कर रहे हैं तो मतलब इसमें पाई बॉन्ड भी होगा तो जैसे जैसे पाई बॉन्डेड जो ट्रांजिशन है जिसमें पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर आप देखेंगे कि एनर्जी और कम चाहिए तो एन टू अपाई स्टार के लिए एनर्जी और कम चाहिए और ये रेंज है टू हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड नैनोमीटर और ये रेंज जो है यू वी की रेंज है ओके और यहाँ पर इस तरीके का ट्रांजिशन होगा तो ये कैसे कंपाउंड्स में होंगे जिसमें कि पाई बॉन्ड होगा और साथ में हेट्रो एटम भी होगा तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स दे आर हैविंग दी हेट्रो एटम तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में ये ट्रांजिशन देखने को मिलेगा एन का मतलब हेट्रो एटम है जिसमें पाई स्टार का मतलब है जहाँ पर पाई बॉन्ड है तो इन मॉलिक्यूल्स में कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे अनसेचुरेटेड कंपाउंड विद हेट्रो एटम्स और जो चौथे तरीके के जो ट्रांजिशन है वो है पी टू पी स्टार इन्हें हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी कहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल अनसेचुरेशन होना जरूरी है आप यहाँ से भी देख सकते हैं केवल अनसेचुरेशन होना जरूरी है तो इसका मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि अनसेचुरेटेड होते हैं जैसे एल्किस हैं एल्काइंस हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं इनमें एन टू पाई स्टार भी होगा देखिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी होंगे जहाँ पर जहाँ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कई तरीके के ट्रांजिशन भी पॉसिबल हैं ओके तो कार्बोनिल में जैसे एन टू पाई स्टार भी पॉसिबल है पाई टू पाई स्टार भी पॉसिबल है सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्योंकि सिग्मा बॉन्ड भी होते हैं तो डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं तो इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में होता है और ये किस रेंज में एब्जॉर्ब करता है टू टू सेवन नैनोमीटर जो कि यू विजिबल की रेंज है इस तरीके से आपने देखे चार तरीके के ट्रांजिशन्स आपने देखे
ये वो चार तरीके के ट्रांजिशन हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं जहां पर एस पी और एन इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है तो देखिए ये सिग्मा ऑर्बिटल है ये पाई ऑर्बिटल है ये एन ऑर्बिटल है ये पाई स्टार है एनी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है तो आप ये देखेंगे कि जिन मॉलिक्यूल्स में केवल सिग्मा बॉन्ड होगा उनमें देखिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा और आप देख सकते हैं इसकी एनर्जी बहुत हाई है सबसे ज़्यादा है फिर आप देखिए सिग्मा टू दूसरा जो होगा वो होगा पाई टू पाई स्टार अब देखिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहाँ होगा पाई जहाँ पर पाई बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड होना जरूरी है चाहे उसमें और भी कुछ भी हो लेकिन उसमें पाई बॉन्ड जरूर होगा तो अगर उसमें पाई बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा देखिए इलेक्ट्रॉन पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन करेगा दो तो और हैं जहाँ पर एन से सिग्मा स्टार या एन से पाई स्टार तो आप देख सकते हैं एन टू पाई जो सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है वो किस तरीके में होगा हेट्रो आइटम भी होना चाहिए लेकिन डबल बॉन्ड नहीं चाहिए इसमें सिग्मा बॉन्ड एंड हेट्रो आइटम एल्कोहल है ईथर है उसमें इस तरीके के ट्रांजिशन होते हैं कि एन से इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में ट्रांजिट होता है और दूसरे तरीके के जो ट्रांजिशन है एन टू पाई स्टार मतलब एन भी चाहिए हेट्रो आइटम भी होना चाहिए सिस्टम में और पाई बॉन्ड भी होना चाहिए तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड जिनमें कि हेट्रो आइटम होते हैं उनमें इस तरीके के ट्रांजिशन होते हैं तो ये कंप्लीट जो हमने देखा वो देखा कि ऐसे ऐसे ट्रांजिशन जहाँ पर एस पी और एन इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है जनरली ये कैसे कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंडस अब आप देखेंगे सेकेंड कैटेगरी सेकेंड कैटेगरी क्या थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ हो सकता है डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो सकता है जो डी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो किन में मिलेगा ट्रांजिशन मेटल्स में क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट से हैं और जो एफ ट्रांजिशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा लेंथेनोइड्स में और एक्टिनाइड्स में क्योंकि वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एलिमेंट है देखिए जैसे एस और पी इलेक्ट्रॉन किन में थे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसे ही जो डी ट्रांजिशन है डी डी ट्रांजिशन है वो किन में होगा ट्रांजिशन मेटल्स कंटेनिंग कंपाउंड्स में और जो एफ ट्रांजिशन है वो कहाँ होगा लेंथेनाइट्स या एक्टिनाइट्स में ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ होगा पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल से होगा ठीक है तो पार्शियली फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल से के बीच में क्या होगा ट्रांजिशन होगा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी ट्रांजिशन होगा ट्रांजिशन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में होगा अगर मैं डी डी ट्रांजिशन की बात करूं, जो कि ट्रांजिशन मेटल्स में होता है मतलब डी से डी में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन उसका होता है कैसे होता होगा बच्चों डी से डी में ट्रांजिशन क्योंकि क्या होता है कि डी टू जी और ई जी में ये ऑर्बिटल टूटते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे डी डी ट्रांजिशन होता है ठीक है ये क्या देते हैं ब्रॉड एब्जॉर्बशन बैंड देते हैं जो जहाँ पर भी डी डी ट्रांजिशन होगा वहाँ पर बैंड जो है वो बहुत चौड़ा आता है शार्प पीक नहीं आती और सी एफ टी एंड एल एफ टी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड लिगेंड फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं इस तरीके के ट्रांजिशंस को और ये जो ट्रांजिशन है ये डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पर तो ये किस पर डिपेंड करेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पर डिपेंड करता है अगर मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ आपको कि डी ट्रांजिशन कैसे होते हैं तो देखिए ये ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है इस ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखेंगे तो ये डी वन कन्फिग्रेशन है ठीक है ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है तो देखिए ये डी टू जी सेट है और ये ई जी सेट है ओके तो ये इलेक्ट्रॉन इसको इतनी एनर्जी अगर दे दी जाए कि ये यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ चला जाए ई जी सेट में तो देखिए एक्साइटेशन के बाद ये यहाँ चला गया तो अब आप बताइए टी टू जी क्या है डी ऑर्बिटल और ई जी क्या है डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कहाँ से डी से डी में ट्रांजिट हुआ है तो ये कैसा ट्रांजिशन है डी टू डी ट्रांजिशन अगर मैं टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ एक डी वन कन्फिग्रेशन है और वो टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स है तो आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांजिट हो सकता है ई e से टी टू में ई e क्या है डी ऑर्बिटल टी टू क्या है डी ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ डी से डी में तो इस तरीके के ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं डी डी ट्रांजिशन तो ये सी एफ टी थ्योरी जो है बड़ी स्पेशल थ्योरी है जो कि ये बता सकती है कि कैसे डी और डी में ट्रांजिशन होता है स्पेक्ट्रा बताती है क्योंकि ये स्प्लिटिंग को बताती है अगर स्प्लिटिंग हो रही है ऑर्बिटल में मतलब ये लोअर एनर्जी है और ये हायर एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में क्या हो सकता है ट्रांजिशन उसका 
हो सकता है तो ये क्या है डी डी ट्रांजिशन नेक्स्ट टाइप के ट्रांजिशन आप देखेंगे एफ एफ ट्रांजिशन जो कि लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स में होते हैं जनरली जहां पर एफ एफ ट्रांजिशन होगा वहां पर पतली बैंड्स मिलती हैं लाइंस की फॉर्म में ओके और ये जो लाइंस हैं जो एफ एफ ट्रांजिशन है ये लिगेंड पर डिपेंड नहीं करता है तो एफ एफ ट्रांजिशन जो है वो जैसे डी जी ट्रांजिशन आपने देखा इसी तरीके से एफ एफ ट्रांजिशन भी होता है एफ ऑर्बिटल से एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर तीसरे तरीके के जो ट्रांजिशंस थे वो थे कि जहाँ पर चार्ज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तो चार्ज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर होता है फॉर एग्जांपल एम टू एल चार्ज ट्रांसफर हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का यानी मेटल से लिगेंट में इस तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ पर लिगेंट क्या होता है मेटल के साथ ये ट्रांजिशन मेटल है इसके साथ ऐसा लिगेंट होता है जो कि पाई बाउंडेड लिगेंट होता है दूसरे तरीके के कैसे होते हैं एल टू एम यानी लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके के लिगेंड होते हैं जो कि सिग्मा डोनर होते हैं एल टू एल टाइप चार्ज ट्रांसफर ये आप देखेंगे कि लिगेंड से लिगेंड में ही जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और एम टू एम यानी मेटल टू मेटल जहाँ पर डिफरेंट टाइप की मेटल की वैलेंसी होती है एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में जैसे प्रशियन ब्लू है ब्लू कलर का होता है क्योंकि उसमें दो तरीके के आयरन होते हैं एफ ई टू प्लस एंड एफ ई थ्री प्लस और अंदर ही अंदर क्या होता है कि एफ ई थ्री प्लस से एफ ई टू प्लस में एफ ई टू प्लस से एफ ई थ्री प्लस में क्या होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ट्रांसफर होगा तो ये चार तरीके के चार्ज ट्रांसफर होते हैं जिसमें कि चार्ज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को हम लिगेंड फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम पढ़ रहे हैं बच्चों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है टेक्निक क्या करती हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं वो क्या करती हैं हमें बताती हैं कि पर्टिकुलर जो हम नया कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उसका जो है वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसी किस तरीके के बॉन्ड्स उसमें हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है हमें जनरली उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी बताता है या ये बताता है कि कॉम्प्लेक्स का कलर क्यों है ठीक है तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जानना हमारे लिए जरूरी है तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को कैसे जानेंगे हम जब उसके बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन तीन तरीके से ट्रांजिशन हो सकता है एस पी और एन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जनरली यहाँ पर जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एस पी ब्लॉक के होते हैं फिर आप देखते हैं डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल्स या फिर लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स हो सकते हैं इस तरीके के कंपाउंड और चार्ज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं तो कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इसमें होते हैं मैं जस्ट आपके लिए समेराइज कर रही हूँ कि ऐसे ट्रांजिशंस जहाँ पर एस पी और एन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वो चार तरीके के होते हैं एस एस स्टार सिगमा टू सिगमा स्टार यानी ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं जिनमें केवल सिगमा बॉन्ड होता है दूसरे तरीके के ट्रांजिशन होंगे एन टू एस स्टार और एन टू सिग्मा स्टार एन मीन जिसमें हेट्रो एटम होगा और सिग्मा बॉन्ड होगा इस तरीके के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये मिलते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी एनर्जी जो है वो इसको कम एनर्जी की जरूरत होती है थर्ड टाइप के ट्रांजिशन क्या होते हैं जहाँ पर एन टू पाई स्टार होता है मतलब हेट्रो एटम चाहिए और पाई बॉन्डेड सिस्टम होना चाहिए तो ये ट्रांजिशन जो है वो होंगे और चौथे तरीके के ट्रांजिशन हैं पाई टू पाई स्टार जहाँ पर सबसे कम एनर्जी की जरूरत होती है और यहाँ पर आप देखेंगे केवल डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम चाहिए जहाँ पर पाई बॉन्ड्स हों तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो इस तरीके के ट्रांजिशन शो करते हैं सेकेंड क्लास है जो जिसमें कि आपने देखा था कि डी ऑफ एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो डी डी ट्रांजिशन किस में होते हैं जहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स यानी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में डी डी ट्रांजिशन होते हैं ये आपने देखा डी डी ट्रांजिशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है चाहे वो टी टू जी से ई जी में जाए या वो ई e से टी टू में जाए दोनों ही डी ऑर्बिटल हैं सो ये क्या है डी डी ट्रांजिशन दूसरे तरीके के जो ट्रांजिशन आपने इसमें देखे वो एफ एफ ट्रांजिशन है मतलब वो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा एफ से एफ में और जो तीसरे मेन टाइप के जो ट्रांजिशन हैं जहाँ पर चार्ज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वो चार तरीके के हम कह सकते हैं एम एल सी टी मेटल टू लिगेंट चार्ज ट्रांसफर एल एम सी टी लिगेंट टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एल एल सी टी यानी लिगेंट टू लिगेंट चार्ज ट्रांसफर एंड एम एम सी टी मीन्स मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रां
इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वेयर डी टू डी ट्रांजिशन इज गोइंग टू टेक इट्स प्लेस ओके जहाँ पर डी टू डी ट्रांजिशन होगा तो डी टू डी ट्रांजिशन से रिलेटेड हम सब पढ़ेंगे सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेलेक्शन रूल्स ऑफ डी डी ट्रांजिशन ओके सो थैंक यू वेरी मच